哈喽，大家好，我们又见面了，欢迎来到阿维马克兔。无知转生蛇族篇第一章。上回说到，在人神销声匿迹的时间里，龙神突然提出让诺伦出嫁的想法。作为亲哥哥的鲁迪头脑风暴，想给诺伦安排最好的对象，但诺伦自己却已经有喜欢的人了，那就是瑞杰路德。知道了妹妹想法的鲁迪，放大话让一切都交给自己，然后开始了结婚的计划。诺伦当然是没问题的，问题是杰哥那边。他已经结过婚了，如果结婚对象是鲁迪的妹妹的话，应该是不会轻易同意的。就算是这样的考虑，也当是为了斯佩路德族。只看头衔的话，鲁迪是龙神的心腹，而婚姻是加强同盟纽带的重要基石。如果诺伦与杰哥结婚的话，可以说斯佩路德族是一定会加入龙神阵营的。那么鲁迪他们也不会抛弃他们，真是个幸福的决定。但这到底是强迫的婚姻？诺伦知道对方不是真心爱他，那他一定会哭出来的吧？杰哥现在是担任碧黑利尔王国的谈判责任人这样的角色，诺伦也会离开去斯佩路德族的村子生活，他能习惯得了吗？鲁迪非常担心，他觉得和三位妻子商量一下，结果三人都说没问题，可鲁迪还是担心，绝对不能让诺伦遭到不幸。就算为了保罗和塞尼斯，鲁迪也必须要对诺伦的幸福负起责任来。虽然杰哥是值得信任的男人，但凡事皆有例外，例如杰哥并没有那么喜欢诺伦。所以就得让诺伦去试探下杰哥的心思，然后鲁迪来到了碧黑利尔王国斯佩路德族的村子。数个月前还仍是百废待兴的斯佩路德族的村子，已经完全有了村子的样子了。鲁迪向斯佩路德族的战士随便打了下招呼，便快步向杰哥家走去。杰哥的房子很大，足够两个人生活了。杰哥在房间中央的地炉旁盘腿而坐，冥想般闭着眼睛，然后看到鲁迪投来惊讶的目光。但鲁迪到关键时刻又沉默了。感受过去了接近一个小时了，对于妹妹的这份感情，他不知怎么开口。杰哥对鲁迪的沉默什么都没有说，他仍在等着鲁迪说话。鲁迪并不着急，他可以一直耗下去，而杰哥也没有催他。大概正因为如此，诺伦才会爱上这样的杰哥吧。正是因为真爱对方，沉默才不煎熬。于是鲁迪开始用诺伦泡茶打开话题。杰哥有所回应，但还是不知道接下去说什么。杰哥说，他来这个村的时候喝过他泡的茶，确实很好喝。鲁迪心想，这个意思就是他还想要喝吧，希望每天都能够为自己泡茶，是这个意思吧？鲁迪乱想的时候，杰哥补充道：“不仅仅是茶，料理方面也不错。”等一下，料理？他还吃过诺伦亲手做的料理？明明鲁迪自己也没有吃过。鲁迪也想吃，超级想吃。看来诺伦在抓住他的人之前，先抓住了他的胃。杰哥察觉到了为什么一直在说诺伦的事情，也怪鲁迪一直板着脸，而且他还是缺少单刀直入的勇气和觉悟，问不出那样的话。要是遭到拒绝，鲁迪一定会说着：“我家的诺伦，你到底哪里不喜欢？”和杰哥打起来。鲁迪说着：“艾伦已经长大了，已经到了谈婚论嫁的日子了。”杰哥问：“人族的话，族长会决定结婚对象的吧？诺伦的对象，鲁迪已经决定了吗？”鲁迪怕杰哥把自己当成不负责任的人，于是他解释道。要是诺伦把不像样的男人带来的话，就把这小子带到荒野去告诉他。想要诺伦的话，就先把鲁迪打倒，自己绝对不会把诺伦交给那些废材的。杰哥确认道：“也就是说，要娶诺伦的话，必须先把你收拾掉才行了。”鲁迪回答：“那是当然，遇到危险自己逃了可不行。”鲁迪虽然也经常害怕，但至少不会逃跑。就算知道打不赢，也会硬上的气概是必须的。这一点，杰哥是合格的，将带有这个意味的视线投向杰哥。不过他的表情毫无变化，只留下了严肃的感觉。说起来也是，对他来说，诺伦就是小孩子，从很小的时候就认识的，一直很弱小的孩子。而杰哥绝对不会讨厌孩子，他就是这样的男人。鲁迪也有觉悟了，他直接开口问杰哥，对诺伦是怎么想的。他沉默了，沉默地盯着鲁迪看，脸色好严肃，完全没有惊讶的成分了。于是鲁迪直接问他，是不是喜欢诺伦？这也许并不应该由鲁迪，而是应该由诺伦来说的话。听到这里的杰哥像下了决心一样站了起来，把枪拿在手里，然后让鲁迪跟自己出来。鲁迪不明白这个行动的意思，抬头看着他。杰哥又重复了一遍，在无形的压力下，鲁迪唯唯诺诺地服从了。在森林的正中的一个开阔广场，鲁迪和杰哥面对面站着。刚才开始，他就一直摆出一副险恶的表情，可能是误会鲁迪打算以政治目的利用诺伦之类的。真是可靠啊！怪不得鲁迪他会如此的信赖他。
，但是从杰哥口中说出的是和鲁迪的预想完全不同的发言。可话没说完，杰哥喊道：“多说无益，上吧！”鲁迪御剑眼还没来得及开，自然也看不到杰哥的动作。鲁迪立刻就地一滚，进行回避。与十几年前的鲁迪不同，即使不依靠御剑眼，鲁迪也能做出反应了。这就是每日训练的成果。杰哥从右侧回枪过来，鲁迪立刻用魔导铠二式改到护手抵挡，接着用单腿抵挡了杰哥的低踢，但另一条腿被杰哥的枪扫到而失去平衡。杰哥用枪指着鲁迪的脖子，无表情地俯视着鲁迪：“英雄饶命！”鲁迪已经完全搞不清状况了，除了这句也不知道该说什么了。杰哥问：“到够了吗？”鲁迪一脸懵，他到底在说什么呀？不知道是指什么？这种情况下不可能说不够吧？鲁迪没有什么好说的，连忙回答道：“足够啊！”这样说着，杰哥把指鲁迪的枪移开了。鲁迪直起身坐了起来，然后杰哥又说出了奇怪的话：“按照约定，你的妹妹就交给我了。”鲁迪又懵了：“有这样的约定吗？”说的话感觉跟不上啊。杰哥慢慢说道：“正如鲁迪所料想的那样，自己恋慕着诺伦。”鲁迪拼命地在脑海中搜索恋慕的含义，也就是说，杰哥是喜欢诺伦的。但鲁迪觉得不能先下定论，毕竟误会是自己的恶习。大概也许可能不一定，但鲁迪的担心完全是多余的吧？这里应该兴高采烈的承认和诺伦的婚事吧？杰哥也不会举个整人大成功的牌子出现吧？这样的话，鲁迪会受到巨大的精神攻击，诺伦也一定会去跳楼。这一定又是人神干的好事。可恶啊！杰哥原来是人神的使徒吗？杰哥有点不爽了。说来也是。杰哥不怎么开玩笑的，何况是这种场合，更加不会开玩笑。鲁迪问他是什么时候开始的，杰哥回答是几个月前，对现身照顾鲁迪的他产生了感情。那个时候关系确实非常好，一直觉得只有诺伦的单相思，只是在身边照顾他而已，还以为杰哥什么想法都没有。杰哥说并没有打算对他出手。鲁迪想，如果不是自己的妹妹的话，就会出手了吧？接龙神的轮回来看，每次都会出手。而且他误会了，鲁迪并不知道他的想法，只知道诺伦喜欢他而已。如果能发现是两情相悦的话，就不是鲁迪了，他是迟钝系男主，所以他是为了让鲁迪认可才跟鲁迪决斗的。事到如今也没必要确认那种事儿了，现在比预期的还要混乱，而且太顺利了。鲁迪还没怎么反应过来，于是他问杰哥妻子和孩子的事情没问题了吗？杰哥回答道：“自己不会被过去所束缚，只是还没有合适的对象，之前确实是这么说的。”杰哥见鲁迪不站起来，就把枪刺入地面，也坐了下来。鲁迪也由正坐改为普通坐姿，这样木线就一样高了。然后他就沉默了。忽然发现自己的恋情，下定决心把鲁迪带到这里展示胆识。但是他原本就不擅长说话，接下来想说什么还需要好好调整一下。鲁迪也觉得自己太过焦急了。虽然从龙神那里听到这些话，也没必要立刻去推进两人的关系吧。果然还是应该采用迂回战术来拉近二人的心才对吧？比如把诺伦绑架，然后向杰哥求助。正当鲁迪烦恼时，杰哥说自己迟早会和人族结婚的。他解释道：“多亏了鲁迪，斯佩路德族的复兴非常顺利，碧黑利尔王国的人民和贵族都真心的接受了自己一族，所以迟早会像鬼族那样，王族或贵族会与斯佩路德族通婚。这样一来，首先就是杰哥了。杰哥的立场就相当于族长辅佐。”同时，也作为战争的英雄被尊敬着，村里的守护神一样的存在。这样的杰哥和碧黑利尔王国的王族和贵族结婚，对碧黑利尔王国来说，斯佩路德族作为守护王国的立场也会安心。这时，杰哥真诚地说道：“要他自己选择的话，鲁迪的家更好。”这句话让鲁迪的内心深处温暖起来。与碧黑利尔王国的友好是为了斯佩路德族，相比鲁迪家来说，肯定更加有利于斯佩路德族。然而，杰哥选择了鲁迪家，选择了鲁迪啊！啊，不对，不是鲁迪，好危险，差点变成少女无私了。鲁迪反问道：“诺伦真的可以吗？”杰哥惊讶。鲁迪补充道：“因为诺伦有时很任性，不听长辈的话什么的。”他又把未经思考的话说了出来。鲁迪是出于支援诺伦的立场，应该听诺伦说好话才对。但是说出来的话全都是诺伦的坏话。在鲁迪家还有其他妙龄女性，例如艾夏。鲁迪觉得艾夏比诺伦优秀，能做家事也能照顾小孩。诺伦能做到的事情，没有艾夏做不到的，就是这么优秀。鲁迪想应援诺伦，但是鲁迪也喜欢杰哥，正是因为希望两人获得幸福，才希望双方都没有不满吧。杰哥说他都清楚，不论是诺伦的优点还是缺点，诺伦优点多的是。虽然并不是对最近的诺伦了如指掌，但是诺伦能为别人的事情考虑了。
不如艾夏的地方也不再那么自卑了，也能和艾夏相处得很好了。虽然在家里看不出来，在学校是被同级生和后辈所仰慕的，有了很多朋友，不论什么事都全力以赴。虽然拿不到第一，却能好好完成不擅长的事情。他一直在努力着，一生都会继续下去。所以杰哥在全部了解的情况下，对诺伦产生了爱意。他保证，不论什么时候都会守护好诺伦。之后从家里离开，来到其他种族的村落，杰哥也会好好支持他，会至死不渝的支持诺伦，闹别扭会包容他，也不会花心的。诺伦是个比鲁迪更严重的爱哭鬼，但鲁迪现在已经泪流满面了。这时，鲁迪想起来了，从转移事件开始到中央大陆旅行期间，因为杰哥在鲁迪身边才能安心下来。不管什么样的魔物来袭，都因他的守护而感到放心。魔物之外的事情有点不擅长应付，这也是没有办法的事。没有十全十美的人，杰哥不擅长的事情交给诺伦就好。现在的诺伦的话，一定能够做到。他已经用行动证实了这一点。这样想着，鲁迪的肩膀放松了，最后低下头来对杰哥说：“诺伦，就交给你了。”欢迎留言、点赞并订阅我们的频道，我们下期不见不散。